Ребят, всем привет! Время показать вам все части Слендрины. Кто не знает, эту игру сделал русский чувак, поэтому надо посмотреть. Это все, что я нашел, это все вот одна и та же игра, по сути, только в разных вариантах. Я только, знаете, что я сделаю? Вот эти игры я поставлю последние, потому что какая... А, вот эту надо последнюю делать. Потому что она в 2D, не 3D, а 2D игра. Ну что, погнали. Asylum. Первая часть. Asylum это как бы... Психушка. Психушка, по сути. Так, давайте я только переверну еще разочек. Вот так. Так, еще разочек кое-что сделаю. Так. Включаем запись. Оп, запись пошла. А запускаем. В общем, психушка. Сейчас будем с психушки выбираться. Так, я не играл вроде в эту часть вообще. Так что будет интересно. Так, значит, где мы появились? Вот мы здесь. В выход, да? Значит, надо найти 8 э, страниц, и здесь выход. И мы пройдем игру. Кстати, тут довольно-таки прилично, смотрите. Обои поклеены сверху. Тут освещение есть. В общем, психушка выглядит более-менее. Так, первая дверька. Что же у нас тут? Так, смотрим. Что, двери сами закрываются, что ли, теперь, да? Или мне показалось, смотрите, я ничего не делаю. А, я, наверное, нажал пальцем. Бывает, бывает. Шкаф проверяем. Нам надо искать любые страницы. То есть не книги мы ищем здесь, а странички. Восемь штук нам надо. Не знаю, зачем они нам. Фонарика здесь нету. Я вот, если реально не вижу ничего, могу пропустить. Но фонарика нет. Так, тут как-то бегать можно вот слева? Или это здоровье какое-то? Так, вторая комната. Упс, первый, первый. А, это типа здоровье, видите, у нас меньше здоровья теперь. Мы слендрину увидели. Был небольшой такой... Скример. Так, что здесь такое? Пока ни одной страницы не могу найти. Если честно, может я... А, вот ключ зато увидел. Хорошо, хоть посмотрел. Так, карты здесь нету, то есть куда идти я не знаю. Надо запоминать все проходы, чтобы не заблудиться. Так, здесь открытое пространство. Как, какие тут столы огромные. Так, второй ключ у меня уже, да. А куда их использовать, пока не знаю. Так, что-то лежит на столе, ну-ка смотрим. Так, так, так. Оп, да, это действительно страница. Эта страница, она нам понадобится. Так, что-то валяется. А, бутылка здоровья восстанавливает, хорошо. Можно было не брать, на самом деле. У меня почти все здоровье было. Ну ладно. Потом можно было вернуть... Опачки. Подождите, это кто? Опачки, это кто за мной бежит? Это что, Слендрина, она еще бегает здесь? Или что, кто это был? Она дальше... Слендрина где-то. А, вот Слендрина. Я теперь понял, где она. Я еще очень много здоровья потерял. Я просто не видел, ребята. Я просто смотрел в бок. А слендрина была передо мной все это время. У меня мало здоровья, надо стоять в угол смотреть. Или я сейчас проиграю? Я не понимаю этой игры. Как тут проходить? Потому что... Потому что невозможно. Слишком сложно. Мне, может, не повезло. Это средняя сложность была, если что, я напоминаю. Ладно, The Forest. В лесу, наверное, будет у нас слендрина. Мне надо... Видите, у меня рука трясется. Мне надо чайку попить, потому что от страха, видите, как руки трясутся. Сейчас я плей нажму или нет? Так, плей нет. Нет, плей. Все, все нормально. Средняя сложность, легкая, и нам не нужна. Хотя бы средняя. Ходят слухи, что тут какой-то есть секрет в этом лесу. Никто не знает, о чем он, но какой-то какой есть секрет. Что-то тут есть такое. Блин, куда идти-то? Фонарь какой-то не горит впереди. Или горит? Горит, только нифига он не горит. И все равно темно. Так, что тут? Так, коробка закрыта. Здесь тоже, наверное, 7, сколько? 3, 6, 7 частей чего-то надо да, собрать. Тут есть карта, походу, да? О, тут есть реально карта. То есть мы здесь... А, все страницы, смотрите, отмечены. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять, по крайней мере. А где? А одна, наверное, шестая вот здесь, вот в этой коробке лежит страница. И еще где-то есть. Кстати, карта очень маленькая. То есть мы вот только подошли. Может, здесь что-то лежит? 
Откуда здесь свет? Вот смотрите, здесь как бы, ну, видите, светло, да, но тут нету ни фонарей. А где фонарь был, вообще не было света. Очень светло. Скример. Так, ладно. Нельзя смотреть. Бежим, бежим. Так, карту посмотрим, куда мы бежим. Даже здесь все в крови теперь, когда карту смотрим. Так, идем вот сюда. Машина, окей. Тачка. Похоже, кстати, в Грэнни использовалась такая же тачка. Это же один и тот же чувак делал. И Грэнни, и эту игру. Русский какой-то. Возможно, он использовал модельки одни и те же. Так, как присесть? Как тут присесть можно? Ой-ой-ой, тут опять это какая-то... Не знаю, кто это. И как от него бежать, я вот не могу понять. Бежим в одну сторону, короче. Она за нами? Да. И что делать мне? Может быть, на нее тапать можно как-то? Не. Нельзя. Просто сколько она за мной бежать-то будет? Тут уже нету домов никаких, ничего. Куда я убегу от нее? В другую комнату не убежать? Да, блин, я не знаю, что с ней делать. Хорошо, за камень зайду. Наверное, она меня про увидит, перестанет видеть. Да нет, все равно обошла. Что, я буду все время с ней бегать теперь? По всей карте? Куда бежать-то? Окей, прямо-прямо страница где-то. Вот ровно прямо, если бежать. Слышали? Кто-то кричит. О, это, это пропало, походу. Все, мы можем бежать. Так, где тут? Почти дошли. Осталось чуть-чуть. Вот здесь где-то страница. Тут здание какое-то. В этом доме, значит. Так, ищем страницу. Так, я нифига не вижу. Вообще ничего не вижу. Ну, наверное, на втором этаже, раз есть второй этаж. Потому что зачем на второй подниматься, если... Подождите. Так, это что такое? Ключ. Хорошо. Вот это ключ. Может быть сверху... А, это ключи собирать 7 штук, они а страницы, оказывается. Страницы отдельно, наверное, где-то. Вам нужно 7 ключей, чтобы открыть гроб. Это просто гроб. Так, а вот здесь что? Ну, блин, у меня же ключ есть. Как его использовать? Здесь какой-то определенный ключ нужен, что ли? И что мне делать здесь теперь, на втором этаже? В гроб смотреть этот... Скример, кстати, исчезает, если в этот момент на карту нажать. Прикиньте, как я нашел способ. Нажимаем на карту, все, скример исчезает. Так, ну на втором этаже мы были. Ну ладно, я заблудился. Погнали дальше. Надоело, надоело просто мне. Мне надо еще байку снять, что-то жарко стало. Я сейчас покушал как раз, пельмешек сварил. И чаек пью. Мне прям очень жарко стало, фух. Эксепт. Слендрина школа. Хорошо, школа экстремальная, тут сложность есть. Нет, ну на средненькое поиграем. Средненькое. Так. Значит, мы начинаем. Здесь опять-таки дверь, наверное, закрыта, куда надо бежать потом. Нет. Тут такого нету. Тут сразу, смотрите, вниз этаж, наверх этаж. Ну, типа школа. Карты нету. Куда идем, ребята? Наверх, на вниз. Давайте вниз спустимся сразу. В подвал. А, тут закрыто, наверное. Тут закрыто. Не угадал я. Но если есть любой ключ, можно вернуться и открыть, если найдем что-нибудь. Попробуем тогда на второй этаж пойти. Вернее, на третий, я так понимаю. Это уже третий. Начинали мы на втором. Так. Как тут чисто в туалетах у них. Раковины все сияют. Красота. О, что-то лежит. А, ваше здоровье полное. Это типа аптечка. Опа, а тут что лежит? Одна из восьми. Это типа электричество включить, что ли? Я забыл, как это называется правильно. Вылетел с головы это слово. Пробка, что ли? Или как она называется? Катушка? Так, следующий тут все закрыто. Ищем что-нибудь, что тут может лежать. Столы пустые. Я, я все должен пройти, проверить. Здесь нифига не видно, вообще темно, вот смотрите. Как можно что-то увидеть здесь? Так, так, а с этой стороны? 
Ну, вроде ничего, ладно. Пустая комната, ну, ничего интересного для нас. Так, здесь у нас кухня, да? Кухня. Можно что-то открыть, посмотреть? О, ключ нашел. Можно в это вниз спуститься тогда, раз у нас ключ есть? Пойду к ней. Скример. Все, скример исчез. Скример вообще вот здесь был. Я, короче, вниз хочу спуститься. Я не знаю, как, куда бы вы пошли на моем месте. Но я вот нашел ключ. Я сразу сказал, что найду ключ. Пойду посмотрю, что там за двери. Вот мне хочется посмотреть, что же там такое. Вот мы спускаемся на первый этаж. Если ниже еще этажей нету. Наверное, первый. Так, использовали ключик. Так, что тут? Закрыли дверь. Лучше открывать, наверное. Чтобы скример не в этой комнате был, а вот там. Использовали ключ, получили ключ, да? Ничего не потеряли, как бы. Но открыли новую комнату. Так, здесь аптечку мы возьмем. Немножко здоровье потеряли. Ага, вот они. Вот они. Мне надо 8 штук, да? Вот сюда они вставляются. Включится электричество, что-то откроется, наверное. Вот вторая штучка, кстати. Может, две нашли, еще шесть. Ой, я, я что-то взял в руку, или что это? Мишка, или что это у меня? Я не понял, что я взял в руку, честно говоря. Ну ладно. Ну что-то в руке, или это глюк какой-то. Так, ладно, это у нас начальный этаж, где мы начинали. Что у нас тут интересного? Две двери, да? Давайте проверим одну, потом вторую. Так, тут это школа же у нас, да? Тут вот учились. Сколько парт? Всего 6 парт, по 2 человека. 12 человек учились здесь, максимум. Я же правильно считаю? Э -э -э, да вроде, да, по 2 человека. Маловато, маленький класс какой-то. Так, еще один, еще одна слендрин. Так, надо открывать, чтобы знать, какие ко комнаты я посетил уже. Да ё я же не смотрел на нее. Вы видели глюк, да? Я на нее не смотрю, здоровье теряется. От страха я должен взять печеньюшку. Люблю овсяное печенье, ребята. Наверное, вы тоже? Пойду, пойду, вроде ушла она. Угу. Мне казалось, или что-то там валяло? Сейчас проверю. Так, тут же тоже бывает что-то. Ну, блин, я проиграл. Здоровье надо было восстановить. Она появилась, у меня здоровье 0 сразу. Ладно, давайте четвертую игру. Это у нас, значит, просто слендрина, я так понимаю. Первая часть, да? Или как она называется? Ну, это может быть не первая. Селлер. Но я всегда вот начинал играть. Помните старые ролики? Я вот в эту часть играл впервые. Но она была с хуже графикой, не с такой красивой графикой. Здесь как-то красиво все. Вот смотрите, все так приятно смотрится. Прямо или налево? О, книжечку первую нашел. Уже прогресс, уже хорошо. Так, это скример. Здесь тебе здоровья нету, ты только сам будешь догадываться, сколько у тебя здоровья. А или оно тут восстанавливается со временем просто? Я не знаю, так, что-то куда-то пошли непонятно. Какое-то место. Ага, я отсюда, значит, сюда. Тут вроде дверь где-то была, не? А, не, все нормально. Ладно, давайте сюда пойдем. Дверь закрыта. Так, ищем ключи. Нам нужны ключи, либо книга. Ник ничего нету. А, и тупик сразу, да? Все, значит, мы сюда больше... Больше не идем. Сюда давайте. та 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 Так, а что здесь так много? А, вот книжка. Ты думаешь, что так много всего, а ничего не лежит. Целая комната под чего-то сделана? Для чего-то. Та-та-та. Мне не страшно, я иду. Ой, 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 ой. Все нормально. Третья книжка. Кстати, неплохо так идет у нас сейчас. Сбор книжек. У меня, правда, ноль ключей. Нужно ключи искать. Возможно, где-то пропустил ключи, но реально я не видел их. Но, может быть, где-то валялся. Тут очень много проходов вот в этой 
территории, куда мы пошли. И там проходы, и тут. Я тут уже прям даже не знаю, куда я иду, на самом деле. Потом как назад идти. Очень сложно будет выбраться отсюда. Так, какая дверь? Ну, как, как обычно, все закрыто. Так, скример за мной. Надо постоять в стенку посмотреть. Это поможет мне. Все? Да. Просто раз в какое-то время появляется скример. Ну, там раз в минуту, например. Вот так вот игра сделана. Через минуту пройдет, еще скример будет. Может быть, есть шанс, что он раньше будет, если ты в какую-то комнату заходишь. Так, вообще ничего нету. Блин, ничего. Две комнаты полностью пустые. Так, здесь кровянка. Закрыта дверь, да? Я уже три комнаты нашел, которые закрыты. Соответственно, три ключа минимум надо найти. Три. Я пока... Я пока ни один не нашел. Ну, ё-моё, отвали. Вот реально минута прошла, и появляется скример. А если сложность высокая, там раз в полминуты, например, скример. А на легкой раз каждую две минуты. Больше времени есть, короче. Опять ничего нету. Столько всего мы проходим, а... Ничего. О, мне кажется, я не смотрю часто на стены, и там ключи часто висят. А я как-то сразу на... на... На землю смотрю, чтобы искать книжку. Но я, наверное, ключи пропускал из-за этого. Поэтому очень сложно будет сейчас играть, придется назад возвращаться. И чтобы два ключа еще найти. Потому что у меня только один, а надо три. Так, куда-то пришли. Здесь, наверное, ключ должен быть. Будем сейчас все внимательно смотреть. Я видел, видел что-то справа. Вроде ключ был вдалеке там. Сейчас мы вернем. Вот он. Возможно, еще один будет. Потому что я что-то еще вроде видел. Может и книжка будет? Ведра тут. О, что? Я отошел от нее. Наверное, надо было отходить дальше, потому что я на нее не смотрел. Не повезло. Надеюсь, вам не страшно, ребят. Если что, одевайте памперсы. Все дела. Вторая часть. Ну что ж, погнали. Так. Что это такое? А, это карта. Сразу дают карту. Это, наверное, если сложность высокая, здесь типа карты не будет, если я поставлю высокую сложность. А на средней есть карта. Огромная, огромная карта. Там миллион проходов. Давайте ровно прямо пойдем. Что у нас тут? Шкафчик, в котором ничего нету. Теперь что здесь? Тоже шкаф, пустой, ничего нету. Идем, блин, я, я, я пропустил куда идти. А, подождите. А, откуда мы пришли? Ой-ой-ой, бабуля за мной сейчас. Дверь закрыта, ё Надо валить, валить, валить. Не повезло, слишком сложно. Так, это называется Слендрина, дом, хаус, оф. Что тут называется? Слендрина? А, дом Слендрины. Типа, здесь она живет. М -м -м. Это типа последняя часть, наверное. I need to figure out history of Слендрина. Мне нужно понять к э -э сущность Слендрины, кто на самом деле она. Вот, задание такое. И вот эти вот страницы, наверное, нам помогают в этом. Значит, мы вошли в дом, сзади дверь. Так, здесь... А, вот, 8 частей э, сюда надо вставить, и что-то будет, не знаю что. 8 частей. Так, карта, кстати, есть. Кстати, карта маленькая, но это, наверное, только один этаж, тут несколько этажей. Кстати, прикол, а как карту закрыть? Вот я карту нажал, а что? А как закрыть карту? Алло, вы что, вообще, что ли? А, вот, крестик. Неудобно сделано, я его не видел. Надо пофиксить, ребят. Разработчики, пожалуйста, пофиксите. Кто еще в слендрину играет? Вот недоработочка. Небольшая, но неприятно. Ой, сверху ключ. Хорошо, я посмотрел, наверное. Так, слендрина уже знает, где я. Но мы убегаем. Все нормально. Ключ нашли. Часы без стрелок. Нормально. О, использовали ключ и открыли секретную комнату. Что же здесь секретного? Давайте смотреть. Какие-то звуки странные, я боюсь, там летучая мышь или кто? А что здесь искать-то? Секретная комната? Чего? Слендрину, что ли, нашли мы? 
А это то, что мы должны были найти. Что тут сложнее всего в этой части, если честно. Потому что что-то тут прям очень много скримеров этих. Нормально не пройти. Сейчас будет снова слендрина. Она, наверное, каждые 15-20 секунд, что ли, тут? Или мне просто не повезло? Может, тут на картину можно нажать? Секрет. Очень много картин, посмотрите. Правда, непонятно, что она рисована. Что-то уж совсем мыльно, да? Так нечетко нарисовано, непонятно. Так, идем дальше. Пока ни одну часть не нашли, мы вообще ни одну. Дверь открыта, кстати, прикиньте. Тут, по-моему, она и отсюда и вышла в начале игры. Первая часть. Это, короче, спальня с лендриной, я так понимаю. А зачем открывать здесь? Я не знаю. Мы, наверное, что-то можем найти, типа... Ключ, наверное, может быть. Так, тут дверь была открыта. О! Вы видели, да? Мы типа что-то активировали, что ли? А мы бабулю активировали. Мы можем посмотреть, что тогда, наверное, произошло. Или подойти к ней сейчас. Я не знаю, давайте подойдем. Проиграем, так проиграем. И что, все? А, нет. Это мы типа воспоминания собираем таким образом, я так понимаю. А ты, чувак, там еще будешь так? Смотрите на него. Какие у него глазки красивые. Красавчик, красавчик, что сказать. Так, идем дальше, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Налево пойдешь. Ключ найдешь. Да, и как я и говорил, есть еще этажи, потому что ну, по карте было очень мало комнат. Ну, идем вниз, хотя тут закрыто, да? Ну, ё-моё. Так, где-то скример был, но я успел промотать экран. Идем дальше. Надо запомнить это место, что здесь есть подвал. Вниз спуститься можно. Только нужен ключик. Третья часть у нас. Третья часть... Ну давай, я, я не боюсь. Опа, а это что? Вы видели? Смотрите. Там реально кто-то есть? Или это так сделано? Какие-то коробки тут и все, больше ничего нету, ни ключей, ничего. Так, ладно, давай сюда. Закрыто, -мо. Два, два ключа уже надо. И до этого я вроде эту комнату видел закрытую. Три уже надо. Ой, это, все, это все книжки с какой-то части. Сколько их? 4, 4, 8. Да, точно. Это с первой части все книжки. Отсылка к первой части. Так, а тут у нас секретка, да? Видели? Можно было не заметить. Четвертая часть была спрятана. О, ключ валяется. Тоже можно не заметить. Но я как-то случайно увидел. Так, мы вышли куда-то. Так, а можно их сразу сюда? не? Так, ладно, пойдем прямо тогда. Вот тут использовали ключ. Какая-то комната есть. Вижу, ключ на столе лежит. Возьмем его. Так, тут кухня, да? Смотрим все подряд. Может быть, под столом где-нибудь. Блин, ну как я проиграл, не понял. Видимо, здоровье заканчивается. Слендрина 2D. Давайте 2D в слендрину посмотрим. Так, что у нас тут? Средняя сложность. Тут типа... Сейчас увидите. Я просто смотрел скриншоты. Привет, мое имя Александр. Я хочу рассказать вам, что тут произошло. Одним вечером, когда я вышел погулять, начался дождь. Я начал бежать, чтобы найти убежище. Впереди меня появился старый заброшенный дом. Которого я, который я не видел до этого ни разу. Я решил подойти поближе и взглянуть на него. Все. Вот такая история. Так, смотрите, у нас есть стрелочка направо, налево. Так, давайте направо. А, тут ничего нету, да? То есть мы можем ходить только направо и налево. Прикольно. А как можно... Ага, ключ. Так, скример. О, что, прикольная игра такая. Сюда можно войти в дверьку? Не, дверь закрыта, да? И чё? Я не понял, а как дверь открывать? Алло, открой дверь. Или ключ надо использовать? 
А, вот дверь открывается, понял. Так. Картину. Тут надо все щелкать пальцем. А, дверь не открыта, потому что типа ключа нет, что ли? Или... А, не, можно. Короче, тут куча дверей, можно в любую входить. Хорошо. Ну, давайте в эту войдем. Закрыта дверь. В среднюю дверь входим. Пошли. Так, тут что-то... Что-то тут... Э, забрызгано все. Ой. На меня, на меня упал... Искример, да? У меня аж три здоровья было. А, это три жизни. Мы типа заново. Почти отсюда начинаем. Ну тогда давайте в первую дверь пойдем. Что там в первой двери? Дорогая, я дома. Дорогая. Так, о, одну часть нашел я. Honey, I'm home. Слендрина, я дома. Ой, ключ внизу был. О, отлично, я в прошлый раз не увидел ключ. Сейчас, значит, мы можем третью дверь открыть, вот эту. Гениально, гениально, гениально. Так, окно можно открыть? Нет, нельзя. Первая дверь, давайте пробовать. Войдем. Вошли. Так, здесь куча книг. Что-то еще, ничего не нажимается. Куртка, давайте откроем куртку, посмотрим, что здесь. Рычаг. Что мы открыли? Ага. <coughs> Секретный проход по тайной. Прямиком за книжным шкафчиком. Так, четвертая часть. А сколько нам надо? <coughs> так, а как... <coughs> а как наверх идти, я не понял? Вот я хочу на ступеньки наверх. Или это нельзя делать? Ну вот, смотрите. А, вот ступеньки появляются, окей. А, это мы спустились, наоборот. Окей, я понял. Значит, в эту дверь надо идти. Она закрыта. Ну ладно, что-то мне не хочется больше играть. Просто устал. Я надеюсь, показал вам все игры. Вам что-то понравилось, какая-то из них. Напишите в комментариях, какая из этих слендрин вам реально понравилась. Мне вот последняя понравилась 2D. Она необычная и прикольная. Я бы в нее поиграл, честно говоря. Все остальные, ну, там я не могу сказать, какая-то лучше, какая-то хуже. В целом они примерно одинаковые все слендрины. Где-то лучше графика, где-то хуже. Прям не скажу. Может быть, самая первая запомнилась вот эта вот э, психушка. Она была не, неплохой частью. Но меня там быстро... Я быстро там погиб. Очень быстро. Далеко не дошел. В общем, вот как-то так. А следующий ролик я подготовил вам Соников. Ну, мы не все посмотрим. Хотя бы, ну, начало там 6-8 игр. Тут вообще прям 12 я подготовил. Но это слишком много. Мы не успеем уже за полчаса 12 игр посмотреть. Ну, просто вот все, что я нашел в магазине. Официальные игры от Сеги. Вот я скачал. Купил. Какие-то платные игры, какие-то бесплатные. В общем... Посмотрите, во что можно поиграть. Ну все, спасибо, что смотрели. С вами был Андром Алекс. Вас лайк, с меня новый ролик. Пока-пока. Не болейте. Берегите себя. Увидимся.